வெல்கம் டு மிஸ்டர் தமிழன் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம கூடிய பல்வேறு விதமான விலங்குகள் இருக்குது நம்ம கூட இருக்கவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா நாம் எப்படி அவங்களுக்கு சில சடங்குகள் செய்கிறோமோ அது போல் விலங்குகளுக்கும் தான் கூட இருக்கவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா சில வகையான சடங்குகள் செய்து அப்படி சடங்குகள் செய்யக்கூடிய பத்து விலங்குகளோட வீடியோவை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம வீடியோவில் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் காகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காகங்கள் பார்க்காம இருக்க மாட்டீங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கெயில்ஸ் ஃபாட்டின்ற ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்க்குக்கு போய் தினமும் வேர்கடலைகளை போட்டு காகங்களுக்கு உணவாக கொடுப்பாங்களாம் இதை பார்த்த காகங்கள் டெய்லி அவங்க உணவு தரான்றதுக்கோசம் வழக்கம் போல் வந்து தினமும் வேர்கடலை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுமா ஒரு நாள் இந்த பெண்மணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த காகங்களை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தான் முகத்தில் மாஸ்க் அணிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு டம்மியான காகங்கள் இறந்து போன மாதிரி கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த பார்க்குக்கு இதை பார்த்தா அங்கே இருக்க ஒரு சில காகங்கள் கொஞ்ச நேரத்துலேயே கத்தி அங்கே மொத்த காகத்தையும் ஒன்றா கூட்டாக சேர்த்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதற்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காகங்கள் இறந்து போயிடுச்சுன்னா இதுங்க மொத்தமாக ஒன்றா சேர்ந்து கத்தி இதுக்கான சில சடங்குகள் செய்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண்மணி தன்னோட ஆராய்ச்சி முடிவில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லங்கூர் குரங்குகள் இந்த குரங்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே கூட்டாக வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக தான் காணப்படுமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பாசகார குரங்குனா அது இந்த லங்கூர் குரங்குகள் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த குரங்குகள் கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கூட்டத்துக்கு ஏழு பெண் குரங்குகள் வரைக்கும் காணப்படுமாம் சயின்டிஸ்ட்டுங்க இந்த குரங்களோட உணர்வுகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு டம்மியான லங்கூர் குரங்கை செஞ்சுட்டு போயிட்டு அந்த காட்டில் ஒரு மரக்கட்டை மேலே உட்கார வச்சுருக்காங்க இதோட கண்களில் தான் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இதை பார்த்த ஒரு பெரிய லங்கூர் குரங்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட அசைவுகள் கவனிச்சுட்டே இருந்தது சட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரங்கு தூக்கி போட்டு உடச்சிச்சான் இதனால் உள்ளே இருக்க ஸ்பேர் பார்ட் ஒர்க் ஆகாமல் அந்த குரங்கு இயங்க முடியாமல் நிலைமையில் படுத்துகிட்டே இருந்தது இதை பார்த்த பெரிய லங்கூர் குரங்கு என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரங்கு இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக மொத்தம் குரங்குங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா அழுகி இதை கட்டி பிடிச்சி அரவணைச்சு ரொம்ப பாசமாக நடந்துக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கடைசியாக எல்லாம் மொத்த குரங்குங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து குறித்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பல்லன் நோண்டி புதைச்சதை பார்த்து தான் எல்லா விஞ்ஞானிகளும் வாயடிச்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மனிதர்கள் போலவே இதுங்களும் இறந்து போன குரங்குகளுக்கு செய்யக்கூடிய சடங்குகளை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியம் அடைஞ்சிட்டாங்களாம் நம்ம லிஸ்டில் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய சிம்பான்சி சிம்பான்சியும் மனிதர்களும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் ஒரே மாதிரியான குணம் படித்தவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாம் எப்படி வாயை திறந்து வார்த்தைகள் மூலியமாக பேசுகிறோமோ சிம்பான்சிகள் உதடுகளோட அசைவுகள் மூலியமாக தான் பேசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது சிம்பான்சிகளோட குணத்தை பற்றி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரிக்காவில் உயி வன உயிரியல் பூங்காவில் கிட்டத்தட்ட நா அறுபத்தி நாலு சிம்பான்சிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்மியான சிம்பான்சியை வச்சுருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்து இதை பார்த்த முதல்ல ரெண்டு சிம்பான்சிகள் தான் பார்த்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு சிம்பான்சிங்களும் ஒன்றா அந்த இடத்துல குமிஞ்சதை பார்த்து வாயடிச்சு போயிட்டாங்க அறிவியலாளர்கள் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னிய வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியலாம் சில சிம்பான்சிங்கள்லாம் இந்த டம்மியான குரங்க கிட்ட வந்து நல்லா சாதாரணமாக நிதானமாக அதை வாயெல்லாம் திறந்து பார்த்து என்ன இது ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்ததான் ஆனால் சில வகையான சிம்பான்சிகள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக நடந்துக்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சிம்பான்சிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்மியான குரங்கை கட்டி பிடிச்சி அழுதுருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் தன்னோட குறிப்புகளில் வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ சிம்பான்சிங்களும் உணர்வுகள் அதிகமாக உள்ள ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம் பைலட் வேர்ல் இந்த வகையான திமங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வகையான கடல்களில் காணப்படும் இதுங்களாம் எப்பயுமே கூட்டமாக வாழக்கூடிய ஒரு திமங்கல இனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுங்க கூட்டத்துலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு திமங்கலம் தனியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எப்படியாச்சும் இதுங்க கூட்டத்தோடு ஒன்று சேர்த்துருமாம் இது போல் தான் அமெரிக்காவோட ஒரு கடற்கரையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திமங்கலம் இறந்து கது ஒரு க கரை ஒதுங்கி இருக்குது இதை பார்த்த மற்ற திமங்கலங்கள்லாம் அதை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக எல்லாம் ஒன்றா வந்து கரையில் வந்து இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
டால்ஃபின்ஸ் டால்ஃபின்ஸ் எப்பயுமே மனிதர்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மீன் எனும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கக்கூடியது தான் அது போல தான் இந்த கடற்கரையில் ரெண்டு தி டால்ஃபின்ஸுங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் போல் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்ததுங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டால்ஃபின் இறந்து போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அது கூட இருந்த நண்பரான இன்னொரு டால்ஃபின் அதோட நடவடிக்கைகள்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வகையில் தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் பார்த்திங்கன்னா அதோட நடவடிக்கைகளை பார்த்து ரொம்ப வியந்து போயிட்டாங்களாம் இறந்து போன டால்ஃபின் தலை குப்பிற தண்ணி மேலே மிதங்கிட்டு இருந்ததப்ப இந்த டால்ஃபின் அதை எப்படியாச்சும் முயற்சித்து ஓட வைக்கணும் அதுக்கு உயிர் கொண்டு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கான் ரொம்ப அளவில் அதை திருப்பி திருப்பி போட்டு பார்த்துருக்கு ஆனால் அது இறந்து போனது அதால் உயர்த்துக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப பாசகார மீன் இனங்களில் டால்பின் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மீன் இனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலிஃபண்ட்ஸ் யானைகள் பார்க்க தான் அத்தாம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அதுங்களோட பாசத்துக்கு அளவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் யானைகள் பார்க்கறதுக்கு தான் பெரிய உருவத்தன்மையோடு கொண்டு இருந்தாலும் அதனுடைய வேலைகள்லாம் நாம் சொன்னால் ஈஸியாக கட்டுப்படுத்தி செய்யக்கூடிய வகையில் தான் அதுங்களால் நடந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் ஒரு யானை நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிறப்ப அது சுற்றி இருக்க எல்லா யானையும் கதறி கதறி அழுவுறத நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுங்களுக்கெல்லாம் அந்த பாசமானது ரொம்ப உச்சத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறந்து போன யானையை எப்படியாச்சும் மீட்டு கொண்டு வரணும் அதுக்கு உயிர் கொடுத்தணுன்றதுக்கோசம் யானைகள் அதிகமாக போராடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யானைகள் தான் கடந்து போகிற பாதையில் வேறு ஏதாச்சும் யானைகள் இறந்து போய் அதனுடைய எடும்பு கூடுகளை பார்த்தா கூட ஒன்றா கூட்டு சோந்து கூட்டு சேர்ந்து நின்று அழுவும் அப்படி சொல்கிறாங்க அந்த எலும்பு கூடுகளை கைகளை எடுத்து வச்சு கண்ணீர் கிண்டு ரொம்ப கதறி கதறி அழுவுமா அந்த அளவுக்கு பாசக்கார ஒரு யானைகள் தான் நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு பெண் குயின்ஸ் இதுங்க வாழ்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு வாழ்க்கை அப்படி தான் சொல்லலாம் ஏன்னா பனி பிரதேசங்களில் தான் இதுங்க அதிகமாக வாழும் ஒரு குட்டியை ஈன்றுச்சுன்னா அதுக்கு இதமான சூட்டை தரலனா அந்த குட்டி இறந்துடும் என்பது அதுங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுங்கெல்லாம் எப்போவுமே கூட்டமாக வாழக்கூடிய ஒரு இனங்கள் தான் இதுங்க எப்போவுமே பனி பிரதேசங்களில் பனி புயல்கள் வரப்போ ஒன்றா கூட்டு சேர்ந்து அந்த இதத்தை அப்படியே தக்க வச்சுக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன பெண் குயினானது இறந்து போயிருக்கு இதை பார்த்து அந்த தாய் பெண் குயினானது தான் குட்டிக்கிட்ட வந்து அது தொட்டு கதறி அழுவுறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தாய் பெண் கோயின் அழுகிறத பார்த்து இன்னொரு பெண் கோயின் வந்து இதுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறத பார்த்தா ரொம்ப வியப்பாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் தாய்க்கு இருக்கக்கூடிய பாசம் என்றைக்குமே குறையாது என்பதுக்கு இதுவே ஒரு சிறந்த உதாரணமாக காணப்படுது அடுத்ததாக மனிதர்கள் அதாவது மனிதர்களுக்கு இருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான தன்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் காலகட்டத்தில் அவங்க மேலே பாசத்தை காட்டாமல் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா அதிகமாக பாசத்தை காட்டுவாங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் காட்டக்கூடிய பாசத்தை இருக்கும்போதே காட்டினா ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழலான்றது தான் மனிதர்களுக்கு கேட்டுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கருத்துக்களை தாராளமாக பதிவு செய்யலாம் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க போடுற ஒவ்வொரு லைங்க தான் எங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ண ரொம்ப மோட்டிவா இருக்கும் நன்றி நண்பர்களே